Então esta, esta exposição hoje é, é especialmente simbólica e é muito emocionante porque abre, depois de muitos anos, novamente o polo do edifício histórico, onde está agora a reitoria e que vai ser também um polo importante do novo projeto da Universidade do Porto, do Museu de História Natural e da Ciência. Esta exposição hoje é então mais uma vez uma parceria entre a Universidade do Porto e a National Geographic, que repetimos por causa do seu sucesso, por causa da sua combinação e representa não só a comemoração dos 130 anos desta sociedade a nível global, como também a contribuição portuguesa feita através da sua própria Sociedade de Geografia. Por exemplo, atrás de mim estamos a ver um dos padrões do Diogo Cão, que é um dos grandes tesouros nacionais que representaram o início do conhecimento científico e do conhecimento do planeta, como também muitas das peças que são originárias do nosso conhecimento dentro da Universidade do Porto e que representam momentos muito importantes da nossa história. E essas peças vão começar a ser finalmente devolvidas às pessoas, devolvidas ao público, devolvidas à sociedade e essa é uma missão fundamental da Universidade do Porto e, portanto, para mim é um prazer enorme poder estar a abrir esta exposição hoje. Being able to work on stories uh, with, with a lot of resources and really working in depth on long-term stories, uh, which is very hard nowadays for many, uh, for for most uh, magazine in the world, it's really it's getting harder and harder. So it's it's feel like a huge privilege to be able to, uh, when I have ideas, uh, uh, pursue them and not just uh, uh, stay shallow. You know, really go in depth in my stories. I have a pictures upstairs um, that I shot in Pakistan uh, three four years ago on a story uh, about self-sufficient uh, communities and the way um, how they feed themselves. Uh, so I went all around the world in various, in like six or seven different, very different environment looking for people that did not rely on market food, that were not buying any food, that were living a very traditional diet. And I was uh, just observing how the impact it had on their lifestyle, their well-being. So that's an image that I shot. Uh, when, when I looked at the mountain world, the remote mountain world, I went to Pakistan because it's a place I've been going there for almost 20 years. And, uh, and that's a picture from that region. Que uh, consigo a ideia de que vai haver um novo polo cultural de nível excepcional na cidade do Porto e que esse novo polo cultural vai ser trazido pela sua universidade. Eu quero que levem também a ideia de que esse conhecimento acumulado ao longo de centenas de anos pelas instituições e pelas pessoas que precederam a criação da própria universidade há mais de 100 anos e depois, durante os cento e poucos anos que já leva a universidade, vai passar a ser mostrado, quer sob a forma de exposições permanentes, quer sob a forma de exposições temporárias. Portanto, vamos passar a ter um programa cultural, científico e pedagógico fortíssimo na cidade, juntando este polo com o Jardim Botânico e a Galeria da Biodiversidade na Casa Anderson. E, finalmente, porque estamos a falar de geografia, de geografia do planeta, do nosso conhecimento do planeta, dizer que não pode haver exposição tão atual como esta, numa altura em que falamos de alterações climáticas, numa altura em que falamos de sustentabilidade, numa altura em que falamos de conservação da biodiversidade e conservação de espécies que desaparecem a um ritmo assustador e que põem em causa a própria existência da espécie humana, essa é a terceira mensagem, uma mensagem muito, muito fundamental. Thank you.